প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি নিয়মিত আয়োজন বিআরবি হসপিটালস স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সানজিদা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মহিলাদের পায়ুপথের কিছু সাধারণ সমস্যা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমরা চলুন প্রথমেই পরিচিত হই তার সাথে ডাক্তার সাদিয়া সাজমিন সিদ্দিকা উনিশশো সালের অক্টোবর মাসের বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে সার্জারি বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ যেটি আজকের বিষয়ে আসলে পায়ুপথের সমস্যা নিয়ে অনেকেই জানেন কম বেশি বা অনেকেই হয়তো ভুগে থাকেন কিন্তু মহিলাদের বিষয়টি আসলে আজকে আমরা একটু আলাদা করেছি কারণ হচ্ছে মহিলাদের এই সমস্যাটা যেহেতু জায়গাটা একটু সেন্সিটিভ এবং এগুলো নিয়ে কিন্তু তারা দীর্ঘদিন পুষে রাখেন এবং একটা সময় যখন এই সমস্যাটার জটিলতা প্রকাশ পায় তখনই আসলে তারা হয়তো তাদের মুখ খুলেন বা চিকিৎসার জন্য যান তো এই কারণেই আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে একটু আলোচনা করব যাতে শুরুতেই আমাদের মহিলারা যারা আছেন তারা এই বিষয়টি নিয়ে সচেতন হন শুরুতে আপনার কাছ থেকে একটু জানবো যে মহিলাদের সাধারণত পায়ুপথের সাধারণ কি কি সমস্যা হতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে আমি যেহেতু একজন জেনারেল সার্জন এবং আমি আমার চিকিৎসা চেম্বারে আমি সাধারণত মহিলা রোগীদেরই দেখে থাকি কাজেই আমার কাছে যারা আসেন অনেক পায়ুপথের সমস্যা নিয়ে মহিলারা আসেন এবং আমি প্রায়শই দেখে থাকি যে তারা খুব কমন প্রবলেম খুব সাধারণ একটি সমস্যা কিন্তু দেখা যায় যে সেটা সেটিকেই অনেক জটিল তৈরি করে জটিল অবস্থা তৈরি করে তারপরে এসেছে কারণ তারা বলেন যে তারা এই সমস্যাটার জন্য তারা পুরুষ ডাক্তারের কাছে যেতে চান না মানে সাধারণত দেখা যায় বেশিরভাগ সময় তারা খুবই অস্বস্তি বোধ করেন হয়তো সমস্যাটির জন্য তারা যান কিন্তু তারপর যখন দেখেন যে ওই পুরুষ ডাক্তার তাকে এক্সামিন করতে চাচ্ছেন তার প্রাইভেট পার্টস তখন উনি চলে আসেন বলেন যে না আমি দেখাবো না এরকমও হয়েছে যে আমার আমার অনেক প্রফেসর যারা আমার স্যার ছিলেন তারা আমার কাছেই রুগীটিকে রেফার করেছেন অর্ধেক দেখা শেষ করে ওই অর্ধেক লেখা প্রেসক্রিপশন সহ রুগীটিকে যে বাকিটুকু তুমি দেখে দিও তাও তারা আসছেন আবার অনেকে হচ্ছে অনেক মহিলা ওই যে অর্শ গেজ চিকিৎসালয় বলে অনেক জায়গায় অপচিকিৎসা হয় সেসব জায়গায় যায় ওই সব জায়গায় ওরা বলে যে বনাজি চিকিৎসা করে বা একরকম ইঞ্জেকশন দেয় বা মলম লাগায় এবং গভীর রকম ক্ষত তৈরি করে তারপরে চলে আসে হ্যাঁ হয়তো এক রকম অসুখের জন্য অন্য রকম চিকিৎসা করে তারপরে চলে আসে তো সাধারণত কমনলি যেসব প্রবলেম নিয়ে আসে আমরা খুব কমন যে প্রবলেম দুইটা পাই একটা হচ্ছে অ্যানাল ফিশার যেটা খুবই কমন প্রবলেম মহিলাদের জন্য আর একটা হচ্ছে হেমোরয়েড আর এছাড়া আর কিছু কমপ্লিকে মানে কমন আরও কিছু প্রবলেম যেগুলো ছোটোখাটো ফিসচুলা আর খুব কমন মানে মহিলাদের সাধারণ যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে কনস্টিপেশন আমি এটা বলবো যে মহিলাদের জন্য কনস্টিপেশন খুব কমন এই জন্য যে মহিলাদের ফুড হ্যাবিট এবং টয়লেট হ্যাবিট এই দুইটা হচ্ছে প্রধান কারণ এবং এর শিকার হচ্ছে গিয়ে একেবারে খুব টডলার থেকে শুরু করে একেবারে বয়স্ক মহিলারা পর্যন্ত কারণ সবার একই কথা হয় টডলারদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওই ফর্মুলা ফিডিং আর খুব বয়স্ক মহিলারা হচ্ছেন নামাজ ধরে রাখার জন্য পানি কম খান এই দুটো আমি কারণ খুঁজে পেয়েছি বেশি তো ওনারা হচ্ছে যে টয়লেটে যাবেন না টয়লেটে সময় দেন না বাচ্চারা আর স্কুলগামী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ওরা হচ্ছে টয়লেটে ইউজ করবে না স্কুলে টয়লেট তো আমি সবাইকে বলি যে আপনারা গার্জেন যারা আসেন তাদেরকে বলি যে আপনারা স্কুল কর্তৃপক্ষকে বলেন এবং আমার নিজের দুটো মেয়ে আছে আমি আমার মেয়েদের স্কুলে গেলেও সব মানে গার্জেনদের মিটিংয়ে গেলেও আমি বলি যে স্কুলে বাচ্চাদের টয়লেটের আপনারা প্রপার ব্যবস্থা করেন পানির প্রপার ব্যবস্থা করেন করা যাতে ঠিক হ্যাঁ যে যারা তারা যেন হেজিটেট না করে এবং ওদেরকে বোঝানো যে এটার মধ্যে লজ্জার কিছু নাই এটা একটা ন্যাচারাল প্রসেস তাই না যে যেতে হবে এই যে কনস্টিপেশনের একটা হ্যাবিট ডেভেলপ করে যার জন্য ওদেরকে কিন্তু ওদের অ্যানাল ফিশার ডেভেলপ করে খুব কনস্টিপেটেড বাওয়েল যখন মুভ করে তখন টয়লেটের রাস্তাটা ফেটে যায় জাস্ট এই সমস্যাটা এবং এটা অনেক দিন থাকতে থাকতে ক্রনিক একটা প্রবলেম ডেভেলপ করে এবং এখান থেকে ফিসচুলা পর্যন্ত হয় যেটা পরে ক্রনিক হয়ে যায় এই ফিসচুলা যদি পনেরো বিশ বছর পর্যন্ত থাকে তখন এখান থেকে কিন্তু ক্যান্সারও হতে পারে এই মতো কথাটাও মানে একেবারে স্বাভাবিক সহজ একটি সমস্যা এবং আগে আমি খুব মানে চিন্তা করতাম যে এটা মনে শুধু গ্রামের মহিলাদের হয় আমি ইদানিং খুব লক্ষ্য করছি যে না এটা আমার কাছে এখন যারা আসে দেখি যে শহরের মেয়েরাও অনেক আসে বিশেষ করে স্কুল কলেজের মেয়েরা ইউনিভার্সিটির মেয়েরা কারণ গুলো কি কি হ্যাঁ এই যে বললাম যে পানি কম খাওয়া 
তারপরে হচ্ছে রিফাইন্ড ফুড খাওয়া মানে আজকাল আমি তো আমি আমরা আগে চিন্তা করতাম যে কি গ্রামের মানুষ শাকসবজি বেশি খায় এখন দেখি যে না শহরের মানুষই কিন্তু শাকসবজি তবু শখ করে খায় অনেকে হচ্ছে যে শাক পাচতে হবে কুটতে হবে এই জন্য শাকসবজি খায় না আমি আমি কিন্তু রোগীদের সাথে অনেক কথা বলি যার জন্য আমি দেখি যে তাদের এরকম সমস্যা কেন শাক খান না বলে ওটাতে সময় লাগে শাকসবজি কুটতে সময় লাগে এই জন্য তারা শাকসবজি খায় না তারা মাছ মাংস খায় পায়খানা রাস্তাটা ফেটে যাওয়া এই ফিশারটা আসলে এই মানে যখন কারো হয় সে সে কিভাবে বুঝবে শুধু মানে কিছু লক্ষণ নিশ্চয়ই আছে তারা মেইন লক্ষণ যেটা সিভিয়ার পেইন তারপরে কি হচ্ছে তার একদম ওখানে স্টোনি হার্ড স্টুল হয়ে যায় পরে দেখা যায় যে এনেমা দিয়ে মানে এটাকে ল্যাভাস দিয়ে তারপরে বের করতে হয় মানে খুব হয়তো শুনতে খারাপ লাগে কিন্তু এটাই হচ্ছে ফ্যাক্ট যে অ্যাভয়েড করতে করতে জিনিসটাকে একেবারে চূড়ান্ত অবস্থায় জটিল করে ফেলেন ফেলা হয় নিশ্চয়ই সেই পর্যন্ত যাওয়া অথচ খুব স্বাভাবিক কিছু ফুড হ্যাবিট পানি একটু বেশি খাওয়া একটু গরম দুধ খাওয়া একটু শাক সবজি খাবারের সাথে যোগ করা একটু রিফাইন খাবারটা কম খাওয়া যেটা জাঙ্ক ফুডগুলি অ্যাভয়েড করা এই স্বাভাবিক কিছু খাদ্যাভ্যাস চেঞ্জ করলেই কিন্তু এই জিনিসটা চেঞ্জ করা যায় আমি খাবো রেডমিট খেতে পারি আমি ফাস্ট ফুড খেতে পারি সাথে প্রচুর সবজি খাওয়া সালাদ খাওয়া এই ব্যালেন্স গুড হ্যাবিট গুলো গড়ে তোলা উচিত ফিশারের যখন রোগীরা আপনাদের কাছে আসে সেটিকে তখন তো আসলে ম্যানেজ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না কারণ তখন তো আর প্রতিরোধের বিষয় নেই ভবিষ্যতে যাতে না হয় সেই জন্য অবশ্যই আপনারা পরামর্শ দিয়ে থাকেন কিন্তু ট্রিটমেন্টটাও তো শুরু করতে হয় কি ধরনের চিকিৎসা তখন আমরা যদি দেখা যায় যে খুব আর্লি স্টেজে আসে সাধারণত কনজারভেটিভলি ট্রাই কর মানে ট্রিটমেন্ট দেই কিছু ঔষধ দেই সাথে ল্যাক্সিটিভ মানে স্টুলটা সফট রাখার জন্য বলি আর একটা খুব কমন ট্রিটমেন্ট সেটা হচ্ছে সিস বাদ দিই আমরা আচ্ছা একটু গরম পানি শেকটা নিতে বলি যেটা হচ্ছে একটু রিল্যাক্সেন্ট হিসেবে কাজ করে আচ্ছা আর সাথে কিছু লোকাল অয়েন্টমেন্ট ইউজ করি অল্প দিনের জন্য আর ফুড হ্যাবিটটা অবশ্যই সর্বোপরি ফুড হ্যাবিট অবশ্যই চেঞ্জ করতে হবে আমরা হয়তো দুই তিন মাস দেখি যে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টে ইম্প্রুভ করলো কি না যদি দেখা যায় যে সাধারণত এর সাথে যেটা থাকে যখন অ্যানাল ফিশার হয় সাথে হচ্ছে স্পাজম হয় স্পিংটার যেটা থাকে অ্যানাল ক্যানেলের মুখে স্পিংটারটা স্পাজম হয়ে যায় টাইট হয়ে যায় আচ্ছা আচ্ছা টাইট হয়ে যায় তখন হচ্ছে ওই পেইন হয় স্পাজম হয়ে গেলে পেইনটাও বেড়ে যায় তো যদি স্পাজমটা কমিয়ে দেওয়া যায় তখন পেইনটাও কমে যায় স্বাভাবিকভাবে রিল্যাক্স হয়ে যায় তখন ইজি মোটামুটি <laughs> 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 কিভাবে এটি হয় এবং সেটি ম্যানেজ করার আসলে উপায় কি কারণ অনেক রোগীরা তো আছেন এবং আপনাদের কাছে এখনো বলছেন যে বেশিরভাগ সময় একেবারে শেষ দিকেই হয়তো আসে বা খুব জটিলতা নিয়ে আসে তো ফিস্টুলা যখন হয় তখন আসলে কি ধরনের পরিস্থিতি থাকে এরপরে তো ওই আগের মতোই মানে যেটা বাউল হ্যাবিট এটা তো সবসময় মানে ডায়েটারি হ্যাবিটটা সবসময় তার মেনটেন করে চলতে হবে এবং যেটা ফিস চুলাতে পেশেন্টের ওনটা শুকাতে সময় নেয় কাজেই এই প্রসেসটা আসলে অ্যানাল ক্যানেল এমন একটা জায়গা যেটা তো কখনো রেস্ট দেওয়া যায় না কাজেই এই এরিয়াতে যে ওনডি হোক ওনটা হিল হতে একটু সময় লাগে এই জন্য পেশেন্টদেরকে একটু ধৈর্য ধরে যে কোনো সার্জারির পরে 
একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে অপেক্ষা করা এবং আসলে সমস্যা এবং সমাধান মানে বেশ কিছু সমস্যার কথা বলছেন এবং বারবার করে যেটি বলছেন যে আসলে ডায়েটারি হ্যাবিট এবং এই ফুড হ্যাবিটটা পায়ুপথে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় যেটি আসলে একেবারেই এভয়েড করার বা ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই সেটাই তো যেটি বলছিলেন যে অপচিকিৎসকের কাছে চলে যাওয়া এবং সেভাবে তার কাছে গিয়ে হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে কিছুটা উপশম হলে হতেও পারে কিংবা তার চেয়েও বেশি জটিলতা নিয়ে আপনাদের কাছে রোগীরা আসছে তাদের প্রতি আপনাদের কি পরামর্শ থাকবে তাদের প্রতি পরামর্শ তো অবশ্যই যাওয়ার আগে ভেবে চিনতে নেবেন ওরা হয়তো একশো ভাগ নিশ্চয়তা সহ চিকিৎসার একটা গ্যারান্টি দেয় যে এখানে গেলে একশো ভাগ নিশ্চয়তায় দৃষ্টিনন্দন কিছু সাইন বোর্ড লাগায় একশো ভাগ নিশ্চয়তায় এটা চিকিৎসা করা হয় এবং বিনা অপারেশনে বিনা অপারেশনে যে জিনিসটা ওরা করে আমরা আমি যেটা দেখেছি যে হয়তো একটা ইঞ্জেকশন দেয় বা কিছু অয়েন্টমেন্ট এরকম কিছু একটা ইউজ করে এরপরে ওরা হচ্ছে অনেকগুলো অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে অ্যান্টিবায়োটিক দেয় এবং অনেক রকম অ্যানালজেসিক মানে ব্যথার ঔষধ দেয় ব্যথানাশক ঔষধ দেয় এবং আমরা যে সিসবাদ দিই এগুলি সব কিন্তু প্রেসক্রাইব করে আবার করার পরে রোগীরা বেশ কিছুদিন ভালো থাকে আচ্ছা মানে ইমিডিয়েটলি বেশ কিছুদিন ভালো থাকে কিন্তু ওই ওমটা শুকাতে চায় না এবং সেটা যে ওমটা হয় সেই ওমটা শুকাতে চায় না এবং অ্যানাল ফিশারে আসল ট্রিটমেন্টটা কিন্তু হচ্ছে ওই যে বললাম যে যদি সার্জারি করতেই হয় তাহলে হচ্ছে স্প্রিং টারোটমি করতে হবে কিন্তু ওরা তো স্প্রিং টারটা কাটে না ওরা করে কি যে স্কিন ট্যাগ থাকে বাইরে না ওরা করে কি বাইরে একটা স্কিন ট্যাগ থাকে একটা চামড়ার বাড়তি অংশ ঝুলে থাকে ওইটাই আস্তে আস্তে বড় হয়ে একটু হেমোরয়ডাল মতো হয় আর কি মানে ভেতরে ব্লাড ভেসেল গ্রো করে একটু বড় প্রোল্যাপসড হেমোরয়েডের মতো দেখা যায় অনেক রুগীরা এসে বলে যে মাংস বেড়ে গিয়েছে তো ওরা ওইটাকে পাইলস বলে ওইটাকে কেটে দেয় বা ওইটাকে হয়তো ইঞ্জেকশন দেয় বা ওখানে কিছু অয়েন্টমেন্ট দিয়ে ওইটা আস্তে আস্তে পড়ে যায় তো ওরা বলে যে এইটা ভালো হয়ে গেছে বাইরের দিকে একটা বড় ক্ষত তৈরি হয় অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে এটা সার্টাম মানে কি বলবো চার দিক দিয়ে একেবারে গভীর ক্ষত তৈরি যার জন্য এটা হয় কি আস্তে আস্তে শুকাতে গিয়ে অ্যানাল স্টেনও বন্ধই করে ফেলে হয়তো মানে মুখটা একেবারে আরও ন্যারো হয়ে একেবারে মানে কি বলবো যে একটা আঙুলও ঢুকানো যায় না এত শুকিয়ে আমরা আসলে সেই দিকে যাতে না যাই সেটি কাজে খুবই সাবধানে আমার মনে হয় যে না যাওয়াই তো ভালো আসলে আর আমরা একটু রেজিস্টার চিকিৎসক আমাদের আছে আমরা কেন যাব নিশ্চয়ই একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসতে চাই আমরা জানি যে ভালো থাকার জন্য এবং সুস্থ থাকার জন্য রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন নিয়মিত ব্যায়াম বা শরীর চর্চা আমাদের দর্শকদের একটু দেখাতে চাই ব্যায়ামের কিছু সঠিক নিয়ম কারণ প্রিয় দর্শক দেখে নিন ব্যায়াম বা শরীর চর্চা কিছু স্বাভাবিক বা সাধারণ নিয়ম কারণ আমাদের ইনস্ট্রাক্টরের কাছ থেকেই যতই আমরা মনে করি না যে আমরা কাজের ফাঁকে হলেও কোনোভাবে না কোনোভাবে সময় বের করে নিব ব্যায়াম করার জন্য কিন্তু এভাবে অনেক সময় দিন চলে যায় এবং মাসও চলে যায় কখনোই আর শুরু করা হয় না পাঁচ মিনিটের ব্যায়ামও কখনো কখনো দেখা যায় যে শুরু করবার জন্য পাঁচ মাস অপেক্ষা করতে হচ্ছে এবং এভাবে আর নিজের যত্নটা নেওয়া হয় না দিনে শুরু পরে আমরা শুরু করি কি দু পায়ে দাঁড়িয়ে দু পা দিয়ে চলা হাঁটা ফেরা সব কাজ কিন্তু যে দুই পায়ের উপরে ভর করে আমরা সব কাজগুলো করছি সেই পাটা ঠিক আছে তো সে পাটা ঠিক না থাকলে তবে আমাদের কাজগুলো কিভাবে করব আমরা এটা কখনো ভেবেছি তো এই জন্য আমরা আজকে দেখাবো কিভাবে একটা ব্যায়াম করে আমরা পায় সুস্থতাটা এনশিওর করতে পারি পাশাপাশি এটার সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে এর জন্য আপনাকে কোনো সময় বের করা মাঝখান দিয়ে কাজের মাঝে বা কোনো কিছু তা না দিনের একদম শুরুতে ঘুমের থেকে ওঠার পরেই আপনাকে বিছানাও ছাড়তে হবে না আপনি বিছানাতে শুয়েই ব্যায়ামটা শুরু করতে পারেন এবং দিনটা শুরু করতে পারেন ওকে আমরা যেটা করব ফ্ল্যাট অ্যাক্সার সার্ফেসে কিংবা হয়তো বিছানাতেই একটা সাইড হয়ে শুয়ে যাচ্ছি গাত হয়ে ওকে হাত ডান হাতটা মাথা নিচে নিচ্ছি হয়তো এভাবে সোজা রাখতে পারি আমরা কিংবা হাত একদম টান টান রাখতে পারি কিংবা আমরা হাত মাথার পিছিয়েও রাখতে পারি যেভাবে যার সুবিধা সেভাবে করে নিলাম আমরা ওকে বাম হাতটা থাকছে সামনে পা একদম টান টান সোজা ওকে অ্যান্ড শুরু ইনহেও দেন এক্সেল আপ লেগস ওয়ান টু থ্রি ফোর করতে হবে যে পাটা যখন আপনি সোজা টান টান তুলছেন তোলার সময় বা নামানোর সময় পেট চেপে পেট একদম ভেতরে রেখে সোজা রেখে একই লাইনে রেখে তারপর নামাচ্ছেন খুব বেশি হাইটে তুলবার দরকার নেই 
এবং এর পাশাপাশি আমরা যেটা করতে পারি যে আমরা গোড়ালির এবং পায়ের পাতার আরেকটু ব্যায়ামটা বাড়াতে পারি যে ওঠার সময় কি হবে ইনহেল পা একদম টান টান থাকবে নামানোর সময় ভেঙে নিলাম তাতে আমার কাফ মাসালের কাজটা বেশ হলো এবং গোড়ালির ব্যায়ামটা হয়ে গেল নামানোর সময় সোজা আবার এগেন ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল অ্যান্ড এগেন ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল ডাউন অ্যান্ড ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল ডাউন যখন আমি দেখছি যে এভাবে করে আমার বেশ ভালো অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে প্র্যাকটিস হয়ে গেল তখন কি করব ইনহেল অ্যান্ড আপ দেন এক্সেল ব্যালেন্স এবং পেট পায়ের ব্যালেন্সটা বাড়ানোর জন্য নিচের পাটা সহ আপ অ্যান্ড ডাউন এগেন ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল আপ অ্যান্ড ডাউন এগেন ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল আপ অ্যান্ড ডাউন লাস্ট ওয়ান ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল আপ অ্যান্ড ডাউন ওকে খেয়াল রাখতে হবে যে শরীর যেন ঢুকে গিয়ে কিংবা খুব বেশি হেলিয়ে হয় না একই লাইনে হয় একদম টান টানা হয় আর যদি মনে হয় যে আমি ঝুঁকে যাচ্ছি ব্যালেন্স পাচ্ছি না সেই ক্ষেত্রে পা একদম লম্বা না রেখে একটু সামনের দিকে এনে তবে করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি কিছুটা ব্যালেন্স পাবেন তবে মনোযোগ থাকবে চেষ্টা থাকবে যেন একই লাইনে এনে খুব সোজাভাবে করা যায় তাতে যেটা হবে যে পুরো শরীর একটা লাইনে থাকার ফলে আপনার অ্যালাইনমেন্টগুলো এবং শরীরের কোনো গঠনতন্ত্রের সমস্যা বা কম বেশি সাইড ইয়ে থাকলে সেটা আপনাকে হেল্প করবে ওকে তারপর আপনি চেঞ্জ করে উঠে বসে অন্য সাইড করে ঘুরে তারপর আপনি অন্য পাটা করলেন সেই ক্ষেত্রে যদি এমন হয় যে আপনার কোনো একটা সাইডে ব্যথা আছে শোল্ডার বা কাঁধে ব্যথা আছে আপনি খেয়াল করে নেবেন যে হাতটা সোজা করে নিলে কিংবা ঘাড়ের পিছিয়ে নিলে কোনভাবে হলে আপনার সুবিধা হয় কিংবা ঘাড়ের কোনো স্পন্ডেলাইটিস কোনো ব্যথা থেকে থাকলে আমি বলবো যে আপনি ঘাড়ে বা মাথার পিছে হাতটা না দিয়ে মাথা ফ্ল্যাট রেখে করাটাই ভালো যেন ঘাড়ে কোনো ধরনের প্রেশার ফিল না করেন ঘুমের থেকে বিছানায় থেকে উঠেই কিন্তু আপনি প্রথমে এভাবে এক পায়ে হয়তো বিশ বা ত্রিশ বার করলেন অন্য পায়ে করলেন এভাবে করে করে তবেই আপনি উঠলেন এবং দিনটা শুরু করলেন আসলে সুস্থ থাকার জন্য বা এই জাতীয় সমস্যাগুলো যেটি আপনি বলছিলেন বা আমরা যেটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে মহিলাদের পায়পথের সমস্যা খাদ্যাভ্যাসের সাথে সাথে ব্যায়াম বা শরীরচর্চার বা প্রতিদিনের যে এক্সারসাইজ সেটিও কিন্তু প্রয়োজন এ ব্যাপারে আপনার কি পরামর্শ হ্যাঁ অবশ্যই মানে রেগুলার শরীর চর্চার আসলে কোনো বিকল্প নাই যেমন আমরা বলি যে অনেকক্ষণ একইভাবে বসে থাকা এটা কিন্তু আরেকটি পায়ুপথের অসুখের একটি প্রধান কারণ যেটা হলো হিমোরয়েড বা পায়েল স্বাভাবিকভাবে যে কথাটা যে অসুখটা বল রুগীরা প্রথমে এসে অ্যানাল ফিশার যেটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ কথা বলি ওটা কেউ কিন্তু পাইলসি বলে একমাত্র অসুখই তারা মনে করে যে কোনো অসুখকেই প্রথমে এসে বলে কি সমস্যা তাহলে এসে বলে যে আমার পাইলস হয়েছে তো আমরা দেখে তারপরে বলি যে অনেক রুগীরা তো প্রথমে দেখাতে চায় না আমাদেরকেও ইভেন ফিমেল ডাক্তারদেরকেও কিন্তু অনেক সময় দেখাতে চায় না তখন আমরা মানে আমি বিশেষ করে যেটা করি যে অনেক পর্দা টর্দা দিয়ে আলাদা করে তারপর বলি যে কেউ ছাড়া আমি ছাড়া আর কেউ দেখবে না আপনি একটু দেখান না দেখলে তো আমি বুঝবো না কারণ পায়ুপথেও দুই তিন রকম অসুখ হতে পারে এবং দুইটার অসুখের মধ্যে তো আলাদা ডিফারেন্স আছে যদিও শুনলে কিছু বোঝা যায় যেমন হেমোরয়েড যেটা সেটাতে পেইন থাকে না কিন্তু ব্লিডিং থাকে রক্তপাত হয় আবার পাইলসে হচ্ছে প্রথমেই ব্যথা থাকে আবার কিছু কিছু হেমোরয়েড কিন্তু আবার ব্যথাও হতে পারে যখন ওটা থ্রম্বোস্ট হয়ে যায় বা আটকে যায় তখন ওখানেও ব্যথা হতে পারে ইনফেকশন হলে কাজে না দেখে ওষুধ দিলে আমি বলি আমি সোজা বলি যে আপনি বরং ফার্মেসি থেকে তাহলে ওষুধ নিতেন কেন আমার কাছে এলেন নিশ্চয়ই আমার কাছে এসেছেন মানে আমাকে দেখাতে হবে তাহলে সেই জন্য আমি বললাম যে ওই শুধুমাত্র সেরেন্টারি ওয়ার্ক বা বসে থাকা বা বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা এই পোস্টারগুলোতে পাইলসও হতে পারে বা হেমোরয়েড হতে পারে কাজেই আমাদের রেগুলার এক্সারসাইজের আসলে কোনো বিকল্প নাই সব রকম অসুখেই হার্টের অসুখ থেকে শুরু করে পাইপথের অসুখ সব অসুখেরই কিন্তু একটা মানে চিকিৎসার একটা অংশ হচ্ছে খাদ্যাভ্যাসের যত্ন এবং অবশ্যই শরীর চর্চা শরীর চর্চা খাদ্যাভ্যাসের সাথে আমরা জানি অনেক সময় যে কার্বোহাইড্রেটের একটা বড় আধার হচ্ছে আলু আলুর মধ্যে কি কি পুষ্টি গুণাগুণ রয়েছে আমাদের পুষ্টিবিদের কাছ থেকে একটু জানাবো আমাদের দর্শকদের প্রিয় দর্শক দেখে নিন আলুর মধ্যে রয়েছে কি কি পুষ্টি গুণাগুণ আমাদের পুষ্টিবিদের কাছ থেকে আজকে আমি আলু নিয়ে অনেক মজার মজার তথ্য আপনাদের সাথে তুলে ধরব আলু মানেই হচ্ছে সবাই মনে করেন একটা ফ্যাটি ফুড আলু খাওয়া যাবে না কিন্তু এই আলুর কিন্তু অনেক উপকারী গুণাগুণ আছে প্রথমে আসছি আলুতে প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম থাকে এই পটাশিয়াম কিন্তু ঠিক 
আলুর ছোলার নিচেই থাকে আমরা যারা আলুর ছোলা ফেলে আলুটা খাই তাহলে কিন্তু সেই পটাশিয়াম থেকে আমরা অনেকটাই বঞ্চিত হই তবে এর জন্য খেয়াল রাখতে হবে যখনই আমরা আলু রান্না করব আলু কোনো তরকারিতে দেব যাতে খোসা সহ আলুটা আমরা রান্নায় ব্যবহার করি এরপর আসছি আলুতে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট থাকে এই কার্বোহাইড্রেট কিন্তু বাচ্চাদের জন্য খুব উপকারী যে সব বাচ্চারা খেতে চায় না তারা কিন্তু এই আলু ভাজি বা পটেটো ফ্রাই এই ধরনের খাবারগুলো ওরা কিন্তু খুব অনায়াসেই খেতে পারে আমাদের যে সব বাচ্চারা ভাত খেতে চায় না আমাদের খাবারের বড় একটা অংশ কিন্তু কার্বোহাইড্রেট থেকে আসে নট নেসেসারি যে এই ধরনের কার্বোহাইড্রেট আমাদের ভাত থেকেই আসতে হবে আলু যেমন কার্বোহাইড্রেট খাবার সেখান থেকেও আসতে পারে বাচ্চা যদি আপনার আলু চিপস খেতে পছন্দ করে তাকে সেটাই দিন তবে খেয়াল রাখতে হবে যে সেই চিপসটা যাতে বাসায় ভাজা হয় বাইরের চিপসগুলো হচ্ছে গিয়ে যে তেলে রান্না হয় সেটা আমাদের স্বাস্থ্যসম্মত না এবং এখানে অনেক ধরনের মশলা মেশানো থাকে যেটা অনেকটাই স্বাস্থ্য হানিকর যদি সেটা বাসায় তৈরি করা হয় সেটা কিন্তু অনেক উপকারী এবং বাচ্চারা পছন্দ করে বাচ্চার ওয়েটটাও ম্যানেজমেন্ট হয় ওর তুষ্টিটাও হয় খেয়াল রাখতে হবে যারা ডায়াবেটিক পেশেন্ট তার পরিমাণ মতো আলু খাবেন এবং অনেক যদি মনে করেন যে আলুটা না খেয়ে থাকতে পারেন তাহলে আরও ভালো মানে আসলে সার্বিকভাবে কি পরামর্শ থাকবে যাতে এই জাতীয় সমস্যাগুলো জটিলতার দিকে না গিয়ে যাতে প্রতিরোধ আগে আমরা করতে পারি এবং যাতে একেবারে শুরুর দিকে যাতে ধরা যায় সেই জন্য কি পরামর্শ থাকবে পরামর্শ হচ্ছে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করুন প্রকৃতির যে নিয়ম সেটাকেই মেনে চলুন যখনই আপনার স্বাভাবিক প্রকৃতির ডাক আসে সেটাকে অবশ্যই চাপিয়ে সেই ডাকে সারা দিন চাপিয়ে না রেখে পানি খান পর্যাপ্ত পানি খান ব্যায়াম করুন আঁশযুক্ত খাবার খান এবং যখনই শারীরিক কোনো প্রবলেম বা সমস্যা অনুভব করবেন সেটিকে পরামর্শ এবং কোনো বাধাকে বাধা মনে করার কোনোই প্রয়োজন নাই আপনি সবসময় যে মহিলা চিকিৎসক আপনার হাতের কাছে পাবেন এখনও আমাদের দেশে যথেষ্ট অ্যাভেলেবেল না যথেষ্ট পাওয়া যায় না তাহলেও এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই অসুখকে অসুখী মনে করুন এবং অবশ্যই পুরুষ ডাক্তার হলেও আপনার জরুরি প্রয়োজনে তাকে দেখাতে হবে এবং চিকিৎসাটা কমপ্লিট করুন অর্ধেক চিকিৎসা করে অবশ্যই আপনি ছেড়ে দেবেন না নিশ্চয়ই আপনাকে অনেক অনেক সবাই সুস্থ থাকবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম চমৎকার কিছু তথ্য এবং পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ সবাই দর্শক আমরা শুনছিলাম মহিলাদের কিছু সাধারণ রোগ ব্যাধি পায়ু পথের এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে প্রতিরোধের যে বিষয়গুলো আমরা আসলে জানলাম আমাদের অতিথির কাছ থেকে সেগুলো নিশ্চয়ই সবাই মেনে চলবেন এবং এই জাতীয় সমস্যা হলে দেরি না করে একজন রেজিস্টার্ড বা পাশ করা চিকিৎসক যারা আছেন আপনার ঘরের কাছে বা আশপাশে তাদেরকে দেখিয়ে নিয়ে সঠিকভাবে চিকিৎসা করাবেন চলুন এই পর্যায়ে দেখে নেই কি থাকছে আগামী পর্বের বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে ত্বকে সুস্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যে যত্নের সাথে পুষ্টির ভূমিকা অপরিসীম প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটালস স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়